بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئرز کیسے ہیں آپ سب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے انٹرویو کی تیاری اچھی ہو رہی ہوگی اور آپ ڈفرینٹ کوشچن جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے تو ونس اگین آئی ایم ان فرنٹ آف یو ڈفرینٹ کوشچن تو پہلا کوشچن جو پوچھا گیا تھا از ڈیزائن ڈسکرپٹو اور انفرینشل کیا یہ جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اس کو آپ ڈسکرپٹو میں کاؤنٹ کریں گے یا پھر انفرینشل میں کاؤنٹ کریں گے دیکھیں جو ڈیزائن ہے نا ڈیزائن دراصل اس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس کو کیسے پلان کرنا ہے تو جو پلاننگ ہوتی ہے نہ تو وہ ڈسکرپٹو میں آتی ہے اور نہ وہ انفرینشل میں آتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن از نیدر ڈسکرپٹو اور نارا انفرینشل سٹسٹکس کیونکہ ہم اس کو پلان کرتے ہیں ہاں وہ ادر بات ہے جب ہم پلان کر جاتے ہیں جب ہم اپنے ایکسپیریمنٹل یونٹس کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کر پاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم انالیسس کریں گے تو اس انالیسس کو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آپ کو جو ہے وہ انالیسس آف ویرینس کا سہارا لینا پڑے گا تو آپ کے پاس کیا ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک انفرینشل ٹیکنیک ہوگی ٹھیک ہے اس آر سی بی ڈی ٹو وے انووا کیا رینڈمائز کمپلیٹ بلاک ڈیزائن جو ہے یہ ٹو وے انووا دیکھیں ایک بات سنیں آر سی بی ڈی ایک ڈیزائن ہے آر سی بی ڈی از ناٹ اینی انووا یہ کوئی انووا شنووا نہیں ہے یہ ایک ڈیزائن ہے لیکن جب آپ آر سی بی ڈی کو انالائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ٹو وے انووا سے جو ہے وہ کیا کریں گے انالائز کریں گے دیکھیں اس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے کہ سی آر ڈی میں آپ کے پاس ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم ون وے انووا سے کیا کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں رینڈمائز کمپلیٹ بلاک ڈیزائن میں آپ کے پاس فیکٹرز دو ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم ٹو وے انووا سے کرتے ہیں اسی طرح ایل ایس ڈی میں لیٹن اسکوئر ڈیزائن میں آپ کے پاس تین فیکٹرز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہم تھری وے انووا سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں اور گریکو لیٹن اسکوئر ڈیزائن میں آپ کے پاس جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ چار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم فور وے انووا کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے آسان الفاظ میں یہ کہ سی آر ڈی میں آپ کے پاس فیکٹر اے کی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایف کیا بنتی ہے ایس ون اسکوئر ڈیوائڈ بائی ایس ای اسکوئر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آر سی بی ڈی میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ویرینسز جو ہوتے ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں ایک ایس ون اسکوئر ہوتا ہے ایک ایس ٹو اسکوئر ہوتا ہے ایک ایس ای اسکوئر جس کو ہم مین اسکوئر ایرر کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جتنے آپ کے پاس ویرینسز کی تعداد بڑھتی جائے گی اس کو پھر ہم ون وے انووا ٹو وے انووا تھری وے انووا اور فور وے انووا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کلیئر تو اس کنفیوژن کو پھر آپ ذرا دور کر لیں کہ آر سی بی ڈی جو ہے نا تو ٹو وے نو وے نا تھری وے نو وے بلکہ اس کے انالائز کو پھر ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ سے کرتے ہیں الجبرک سائن آف بیٹا اینڈ اٹس میگنیچیوڈ ٹیلز وٹ ریگریشن ماڈل میں آپ کے پاس جو بیٹا ہوتا ہے جس کو ہم ریگریشن کوفشنٹ بھی کہتے ہیں اس کا الجبرک سائن آپ کو کیا بتاتا ہے دیکھیں اگر بیٹا کا الج... آپ کے پاس الجبرک سائن دو ہوتے ہیں ایک پلس ہوتا ہے ایک مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بیٹا کے ساتھ جو سائن ہے وہ پلس آ رہا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبلز ہیں ان ویریبلز میں جو رشتہ ہے نا جو ریلیشن شپ ہے وہ پازیٹو ہے اگر آپ ایکس کو انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وائی میں آپ کو انکریز ملے گا لیکن اگر بیٹا کا الجبرک سائن نفی ہے مائنس لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ایکس اور وائی جو بھی ہیں آپ کے ماڈل میں یہ آپ اس میں ریلیشن شپ نیگیٹو شو کر رہے ہیں اگر آپ ایکس کو انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وائی میں کیا ملے گا ڈکریز ملے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں بیٹا کے جو میگنیچیوڈ ہوتی ہے یعنی بیٹا کا جو بیٹا کا جو نومیریکل ویلو ہوتی ہے جو نومیریکل آنسر ہوتا ہے یہ آپ کو کیا بتاتا ہے دیکھیں جب ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس میں یونٹ چینج لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی ویلو لیٹ سپوز بیٹا کا جو آنسر آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے ٹویلو تو اس کا مطلب ہے یونٹ انکریز کرنے سے آپ کو ٹویلو کا انکریمنٹ مل رہا ہے کیا مل رہا ہے اگر آپ ایکس کی ویلوز میں پہلے ون پٹ کریں گے پھر ٹو پٹ کریں گے تو یونٹ چینج کی وجہ سے آپ کو وائی میں ٹویلو کا کیا ملے گا انکریمنٹ ملے گا لیکن اگر آپ کا ریلیشن شپ لیٹ سپوز بیٹا کی ویلو نیگیٹو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ریلیشن شپ نیگیٹو آ رہا ہے تو اس کیس میں اگر آپ یونٹ چینج لے کر آئیں گے تو آپ کو ٹویلو کا ڈکریمنٹ ملے گا ٹویلو کا ڈکلائن ملے گا ٹھیک ہے پریکٹیکل ایگزامپل آف سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ آن اینڈ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ تو ود ریپلیسمنٹ جو ہے دراصل یہ تھیوریٹیکل سیمپلنگ ٹیکنیک ہے اس کو ہم پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ اتنا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں لیکن ود آؤٹ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ
یعنی وداؤٹ ریپلیسمنٹ کی سمپل فلاسفی یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس آپ نے سلیکٹ کر لیا اس پہ انفارمیشن ریسیو کر لی تو پھر آپ اس کو پاپولیشن کا حصہ نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو پاپولیشن سے آؤٹ سائڈ ریپلیس کریں گے اس کو اگر آپ پاپولیشن میں رکھ کے کیا کریں گے وہ دوبارہ آ جائے گا پھر کیا کریں گے صحیح ہے تو ہم چاہتے ہیں جس پہ انفارمیشن ریسیو کر لیں جب ہم نے اس کے متعلق انفارمیشن ریسیو کر لی تو ڈیفینیٹلی دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لیے اس کو ہم پاپولیشن سے کیا کریں گے باہر ریپلیس کریں گے ٹھیک ہے اسی لیے یہ زیادہ پریکٹیکل امپورٹنٹ اس کی پریکٹیکل لائف میں زیادہ ہے سٹیٹسٹکس اینڈ سٹیٹسٹک میں فرق کیا ہے تو بڑا آسان ہے سٹیٹسٹکس جو ہے دراصل ایک سبجیکٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں دا کلیکشن آف نمیریکل ڈیٹا ان ایگریگیٹ فارم ریلیٹنگ ٹو اینی فیلڈ آف اسٹڈیز کال سٹیٹسٹکس ٹھیک ہے لیٹ سپوز میرے پاس جو ہے وہ کچھ سٹیٹسٹکس ہے کہ لاسٹ ایئر میں ہمارے کالج میں کتنے ایڈمیشنز ہوئے تھے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹسٹکس ٹرانسلیٹ دا کمپلیکس فیکٹس اینڈ فگرس ان ٹو سمپل اینڈ انڈرسٹینڈیبل فارم سٹیٹسٹک بوائلز اپ دا کمپلیکسٹیز اپ ڈیٹیلز لیکن جو سٹیٹسٹک ہوتا ہے جس کا ایس نہیں آتا یہ وہ نمیریکل کوانٹٹی ہے جو سیمپل ڈیٹا سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی سیمپل کی کریکٹرسٹکس کو پھر ہم سٹیٹسٹک کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ کوشچن آپ سے کرتے ہیں وہ کہ سٹیٹسٹک اور اسٹیمیٹر میں کیا فرق ہے دیکھیں جنگلی دیکھا جائے تو سٹیٹسٹک بھی ہم سیمپل ڈیٹا سے لیتے ہیں اور اسٹیمیٹر بھی ہم سیمپل ڈیٹا سے ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ ایوری اسٹیمیٹر از اے سٹیٹسٹک ہر اسٹیمیٹر سٹیٹسٹک ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹسٹک بھی اسٹیمیٹر ہو ٹھیک ہے لیٹ سپوز سیمپل ڈیٹا سے میں دو آبزرویشن لیتا ہوں ایکس ون پلس ایکس ٹو یہ سٹیٹسٹک تو ہے لیکن یہ اسٹیمیٹر نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی پیرامیٹر آگے نہیں ہے لیکن اگر میں ایکس بار کیلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ سٹیٹسٹک بھی ہے اور اسٹیمیٹر بھی ہے اس لیے کہ اس کا اپنا ایک پیرامیٹر آ رہا ہے تو بات وہی ہوئے گی کہ ایوری سٹیٹسٹک از سوری ایوری اسٹیمیٹر از سٹیٹسٹک بٹ ایوری سٹیٹسٹک از ناٹ نیسیسرلی ٹو بی این اسٹیمیٹر از اٹ کلیئر وائی وی یوز انووا وین وی ہیو ٹی ٹیسٹ ویری ویلڈ کوشچن کہ جب آپ کے پاس آلریڈی ٹی ٹیسٹ ہے تو پھر آپ انووا کی طرف کیوں جاتے ہیں دیکھیں ٹی ٹیسٹ میں ہم دو ٹو پاپولیشن مینس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں لیکن جب یہ پاپولیشن مینس دو سے بڑھ جاتے ہیں تین چار پانچ چھ سات تو ایٹ اے ٹائم اس کو تو ہم ٹیسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ٹائم کنزیوم ہوگا کیونکہ ٹی کے انڈر آپ دو دو پیئر بنائیں گے یعنی میو ون میو ٹو میو ون تھری اگر آپ آپ کے پاس فور پاپولیشن مینس ہیں اگر آپ ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو فور سی ٹو آپ کو سکس پیئر آف مینس بنانے پڑیں گے آپ کو سکس ٹائم ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ پروسیڈ کرنا پڑے گا تو ڈیفینیٹلی ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا کیلکولیشن جو ہے وہ کافی لیبوریس ہو جائے گی اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ پرابلٹی آف کمیٹنگ ٹائپ فرسٹ ایرا جس کو ہم لیول آف سگنیفکینس کہتے ہیں الفا ہر پیئر آف مینس کے لیے آپ کو الفا لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو جب چھ پیئر آف مینس بنیں گے تو ڈیفینیٹلی چھ الفا آئیں گے تو اس سے پرابلٹی آف کمیٹنگ ٹائپ فرسٹ ایرر جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گی تو ساری بات ہے جب پرابلٹی آف کمیٹنگ ٹائپ فرسٹ ایرر بڑھ جائے گا تو آپ کے ٹیسٹ کا بڑا غرق ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے ہم انووا کو پریفرنس دیتے ہیں کہ انووا کی کوالٹی کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آپ کو کہیں زیادہ پاپولیشن مینس کی کوالٹی چیک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے وائی وی یوز ایل ایس ڈی آفٹر انووا لیسٹ سگنیفکینٹ ڈیفرینسز ہم اینالسس آف ویرینسز جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایل ایس ڈی ٹیسٹ کیوں لگاتے ہیں دیکھیں اینالسس آف ویرینسز میں جب آپ کی جو ایچ نیٹ ہوتی ہے جسے میں ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن مینس آر ایکول اگر یہ ہائی پاسز ہو جاتی ہے ریجیکٹ ٹھیک ہے ایچ ون ایکسپٹ ہوتا ہے جس میں ہم لکھتے ہیں کہ پاپولیشن مینز آر ناٹ ایکول لیکن جب آپ کا ایچ ناٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے باوجود کچھ ایسے مینز ہوتے ہیں جو اس سیٹ میں ایکول ہوتے ہیں تو ان ایکول پیئر آف مینز کو ڈھونڈنے جب ہم نکلتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم ایل ایس ڈی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے میری بات سمجھ آئی ہے کیونکہ اس میں پھر بھی کچھ ایسے مینز ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں ان میں جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو سٹیٹسٹکلی ایکول کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو اسکروٹینی کرنے کے لیے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ان پیئر آف مینس کو ڈھونڈتے ہیں جب تو ہم اس کے لیے پھر ایل ایس ڈی ٹیسٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ استعمال کریں گے اف ایچ ناٹ از ناٹ ریجیکٹڈ ڈز اٹ ٹیل آل دا مینس آر ایگزیکٹلی ایکول اگر انووا میں آپ کا ایچ ناٹ ریجیکٹ نہیں 
कि स्टेटिस्टिकली ये मींस आप इसमें क्या आ रहे हैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और नॉन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में फर्क क्या होता है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन क्योंकि न्यू क्वेश्चन है देखें जब आपके पास आप जानते हैं कि दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं एक हमारे पास वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होते हैं और एक हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं कैटेगरिकल्स होते हैं ठीक है अगर आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल से डीलिंग कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं क्योंकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की ये नीड है बेसिक नीड्स है कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं कैटेगोरिकल्स हैं एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है तो फिर उसको हम नॉन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के नाम से जानते हैं ठीक है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए आपको क्वालिटेटिव डेटा को भी रैंक्स देना पड़ता है जब तक आप अपने क्वालिटेटिव डेटा को रैंक्स नहीं दे सकते रैंक्स नहीं दे देते आप उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टली जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल को डील नहीं कर सकता इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फाइव देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविजन की वैल्यू फाइव आ रही है तो इस कंडीशन में आपके पास मीन डिविजन की वैल्यू क्या होगी तो आप अपने सामने जो है वो प्रॉपर्टी रख लें कौन सी प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते हैं कि मीन डिविएशन इज इक्वल टू फोर बाय फाइव टाइम्स ऑफ इट स्टैंडर्ड डिविएशन यानी फोर डिवाइडेड बाई फाइव ऑफ इट स्टैंडर्ड डिविएशन अगर स्टैंडर्ड डिविजन भी फाइव होगा तो फाइव फाइव से कट जाएगा और मीन डिविजन की वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोर रह जाएगी ठीक है यह अपने जन में याद रखना है अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई ग्रेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज बेस्ट फॉर एरर इन डिजाइन बल्कि जहां भी जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास लार्ज होगी और उसको हम बेस्ट कंसीडर करते हैं ये बेस्ट हम कंसीडर क्यों करते हैं एक बहुत बड़ी बात देखें अगर आपके पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बड़ी है ज्यादा है ग्रेटर है तो इसकी वजह से जो आपका मीन स्क्वेयर एरर होगा वो क्या आएगा स्मॉलर आएगा स्मॉलर आएगा ना जब मीन स्क्वायर एरर स्मॉलर आएगा तो किसी भी डिजाइन की एफिशिएंसी को हम मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू के ऊपर परखते हैं जितना मीन स्क्वायर एरर छोटा होगा ठीक है उतना डिजाइन क्या होगा आपका बेस्ट होगा और इसका एक ये भी फायदा होता है जब आपके पास मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू जो होती है वो छोटी आती है तो एच के एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं मतलब आपके पास जो रिजल्ट होते हैं फिर वो सिग्निफिकेंट आते हैं तो इसकी वजह से आपके रिजल्ट जो है वो क्या आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट आते हैं तो ये हमारे पास एक अचीवमेंट्स होती है अगर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ रही है ज्यादा आ रही है ठीक है ये आपने बात याद रखना है 